Evet kıymetli dostlarım eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar çok özür diliyorum şu ses olayından dolayı. Ee, ama inşallah onu düzelttik. Ee, sizlerden ricam birkaç arkadaşımız sağ olsun yorum yapmışlar. Ee, seste herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Ee, tekrardan bu videonun altına yazmanızı rica edeceğim. Çünkü nedense ben YouTube'dan izliyorum kendi videolarımı. Yani ses olarak e, herhangi bir sıkıntı yaratmıyor yani kulağa böyle ne bileyim çok az gelmiyor. Kulaklığımı değiştirdim öyle deniyorum bir de. Sizlerden ricam e, bu konuda beni bilgilendirin lütfen ki ben de ona göre davranayım arkadaşlar. Şimdi bir de e, sizlerden gelen talep üzerine yani en azından diyelim sınava kadar olan sürede soru çözümlerine daha çok ağırlık vereceğim arkadaşlar. E, hem soru çözümleriyle ilgili hem de... E, Konu anlatımı ile ilgili ayrı ayrı ve sırasıyla oynatma listeleri oluşturdum arkadaşlar kanalımda. Gelip sırayla izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım sorularımız ne diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yürütme organının teklif, atama veya onaylamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler diye bir tanım kullanmışız. Ya da böyle bir durum söz konusu. Verilen durum hangi kavram ile ifade edilebilir diye sormuşuz. Şimdi ya hocam ne yaptın ya burada böyle gıcık bir soruyla başlanır mı diyorsunuzdur arkadaşlar. Evet ÖSYM'de zaman zaman bunları yapabiliyor. Şimdi direkt tanımdan aslında doğru seçeneğe gidebilirsiniz ama öncelikle diğer seçeneklerden başlayarak birazcık da açıklayıcı olsun istiyorum arkadaşlar. Şimdi yasama dokunulmazlığı dediğimiz olay B şıkkında verilen. Ee, özellikle bir suç işlediği iddia edilen milletvekili herhangi bir meclis kararı olmadıkça tutuklanamaz, sorguya çekilemez ya da yargılanamaz şeklinde ibareler yer aldığında buna biz yasama dokunulmazlığı diyoruz arkadaşlar. Akabinde E şıkkında yer alan yasama genelliği ee, özellikle bu e, herhangi bir konuyla sınırlandırılmama olayıdır arkadaşlar. Zaten genellik kelimesini buradan biliyorsunuz. Yasama organının kanunla düzenleme yapabileceği alanların konu itibariyle sınırlandırılmamış olmasıdır. Ee, yasama genelliği dediğimiz tanım. Akabinde ne demişiz? A şıkkında örneğin yasama sürekliliği demişiz arkadaşlar. Bu da e, yine adından da anlaşılacağı gibi sürekli kavramında yasama yetkisi hiçbir şekilde kesintiye uğratılamaz değerli arkadaşlar. Ya da mesela şıklara koymadığımız başka bir konu da aslında söz konusu. Mesela yasama devredilemezliği konusu, devredilemezliği konusu. Yani burada baktığınız zaman arkadaşlar mesela yasamadan sorumlu olan kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi 82 Anayasası'na göre doğru mu? Yürütmeden sorumlu olan kim? 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla aslında yukarıda anlatmaya çalışılan olay da şu. Bakın tekrar okuyorum. TBMM Meclis Üyeleri Yürütme Organı'nın yürütme organının teklif, atama veya onaylamasına bağlı resmi veya özel Herhangi bir işle görevlendirilemez. Yani bu emredici hüküme aykırı davranamaz. Yani dolayısıyla yasamanın yapacağı işi yürütme, yürütmenin yapacağı işi yasama yapamaz. Zaten buna istinaden biz ne diyoruz mesela sorularımız arasında? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden birisi değildir? E, Cumhurbaşkanı aynı zamanda TBMM'nin yapacaklarını da yapsa böyle bir soru sormazdık arkadaşlar. Doğru mu? Dolayısıyla bu konu Yasama uyumsuzluğu ile ifade edilir değerli arkadaşlar. Yani rahat bir soru değil. Kabul ediyorum birazcık detay bir soru. Şu C'de bulunan yasama asilliğinden de bahsedelim. Yasama organı yetkisini doğrudan anayasadan aldığı için bir konuyu özel ve serbestçe ilk kez düzenleyebilmesi olayına da asillik diyoruz arkadaşlar. Yani şu özellikle ilk kelime hepsinde zaten yasama. ikinci kelimeler size e, sizi daha doğrusu doğru şıkka ulaştıracaktır. Cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 92. soruda ne demişiz? Aylık 5800 TL araba kredisi borcu olan Aylin maddi durumu yetersiz olduğundan yeni bir ödeme planı ile borcunu aylık 2500 TL olarak düzenleyerek eski borcunu kapatmıştır. Tamam şimdi burası zaten bize her şeyi söyledi şu anda. 
Bu durum borcu sona erdiren hangi durumla doğrudan ilişkilidir diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi aslında burada bir yenileme söz konusu değil mi? Yani kişinin maddi durumu yetersiz. Önceden 5800 TL bir taksit var. Ee, ne yapıyor? Yeni bir ödeme planı oluşturacak haliyle maddi durumu yetersiz olduğu için ve bunun için de eski borcunu kapatıyor. Peki neyle ilişkili olabilir bu? Bakalım. Şimdi ifa dediğimiz tanım borcun normal borç ilişkisine göre yerine getirilmesi olayı da arkadaşlar. E, kusursuz imkansızlık borç ilişkisi kurulduktan sonra ortaya çıkan ve borçlunun kusuru olmayan nedenlere bağlı olarak borcun ifasının imkansız hale getirilmesidir. Adından da anlaşılacağı üzere. E, takas denilen bir olay söz konusu mu arkadaşlar? Yani iki kişinin e, borcun süresi gelen ya da vadesi gelen karşılıklı ve aynı cinsten olan borçlarının birbirleri karşılığı oranında e, daha doğrusu e, birbiriyle yer değiştirerek yani e, alışveriş yaparak karşılıklı borcun sona ermesi durumuna takas diyoruz. İbranın bir diğer adı da neydi arkadaşlar hatırlayın? Aklamaydı değil mi? Alacaklının kendi iradesiyle borçludan olan alacağından vazgeçmesi olayıydı. Bakın bir daha söylüyorum. Şimdi bir e, borç ilişkisinde ya da borcu oluşturan unsurlar diyelim arkadaşlar. A diyorum B diyorum. A burada alacaklı olsun. B de borçlu olsun. Ki bu ikisinin buradaki aradaki borç ilişkisine davranışına da hatırlayın. Edim diyorduk arkadaşlar. Zaten alacaktı borçlu ve edim. Bunların üçü de bu arada borcun unsurunu oluşturur. Unsurlarını oluşturur daha doğrusu. E, şimdi İbra için tekrar söylüyorum aklama. Alacaklının kendi iradesiyle yani burada A alacaklı konumunda B de A'ya borçlu konumunda. A'nın kendi idaresi iradesi özür diliyorum. Kendi iradesiyle borçludan olan alacağından vazgeçmesine yani herhangi bir baskı altında kalmadan kendi iradesiyle B diyor ki ben artık borcumu senden almayacağım. Buna kendi iradesiyle vazgeçmesine ibra diyorduk arkadaşlar. Ancak yukarıda anlatılan olay bir yenileme söz konusu arkadaşlar. Doğru mu? Ee, yani mevcut bir borcu ne yapmış? Yeni bir borç yaratmak suretiyle sona erdirmiş. Ancak ne dedik? Biz çoğunlukla yenileme değil de buna tecrit deriz dedik arkadaşlar. Doğru cevabımız seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Diğer şıkları da aynı zamanda açıklamak istedim. Önemli ki bunlar aynı zamanda nedir değerli arkadaşlarım? Borcu sona erdiren durumlardır. Lütfen unutmayalım. 93. soruda 1980'lik anayasasına göre devlet denetleme kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? Şunu bir kere hiç unutmayacağız arkadaşlar. Kamu baş denetçisini kim seçer? Kamu baş denetçisi. Çok karıştırılan iki durumdur. Kamu baş denetçisini TBMM seçer. Ve devlet denetleme kurulu da Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışır. Bu birinci bilgi. Bize ne soruyor? Devlet denetleme kurulu hangisini denetleyemez? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni denetler. Dernek, vakıf, kooperatif rahat bir şekilde denetler. Ancak devlet denetleme kurulu arkadaşlar yüksek mahkemeleri yüksek mahkemeleri bir başka adıyla yargı organlarını denetleyemez. Bakın E şıkkında Yargıtay var. Yargıtay yüksek bir mahkeme. Aynı zamanda hatırlayın. Mesela Anayasa Mahkemesi'ni denetleyemez. Anayasa Mahkemesi. Yapıştır hocam. Ne var başka? Danıştay'ı denetleyemez. E şıkkında yer verilen Yargıtay'ı denetleyemez arkadaşlar. Bir de ne vardı zaten yüksek mahkememiz? Uyuşmazlık Mahkemesi vardı. Devlet Denetleme Kurulu saydıklarımı denetleyemez arkadaşlar. Bize de bunu soruyordu. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Köy idaresinin ve büyük şehir belediyelerinin kurulması sırasıyla aşağıdaki işlemlerin hangisiyle olur? Şimdi köy idaresi belediye ya da büyük şehir belediyesi bunlar aynı zamanda mahalli idareler ve bir başka adıyla yerel yerinden yönetimler şeklinde geçiyordu. Doğru mu? Yerel yerinden yönetimler. Şimdi Köy idaresinin ben arkadaşlar İçişleri Bakanı kararıyla kurulduğunu biliyorum. O zaman şıklara bakıyorum. Cumhurbaşkanı kararnamesi demiş ele. Kanunu ele. Bunu ele. Tamam iki şıkka düşürdüm. İşim kolay. Bu arada sırasıyla demiş. Buna da dikkat edin. Ee, bakıyorum. Akabinde ne demiş arkadaşlar? Büyükşehir Belediyesi demiş. Şimdi belediye var. 
Bir de Büyükşehir Belediyesi var arkadaşlar. Doğru mu? Ya bu iki konuya dikkat edeceğiz. Yani belediyeler ne ile kurulur? Bundan bahsetmiştik detaylı bir şekilde. Ve Büyükşehir Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyeleri ne ile kurulur? Belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulurken Büyükşehir Belediyeleri kanun ile kurulur değerli arkadaşlarım. Soruda da Büyükşehir Belediyesi'ni sormuş. O zaman ikincisi kanun olacak. Bu şıkkı da yeriyorum ve doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. 95'in sorumuzda memur ettikte 13 yıl görev yapan inşallah hepinize nasip olur arkadaşlar. Nur Evşan'ın 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kaç gün yıllık izin izni vardır diye ya da yıllık izin hakkı vardır diye sormuşuz. Şimdi memurlarda yıllık izin olayı neydi arkadaşlar? Ee, memurun nasıl anlatalım? Ee, çalıştığı yıl aralığı 1 yıl ile 10 yıl arasında ise ki 10 yılda dahildi bunu lütfen unutmayın. Yani şuraya ben 10 yıl yazsaydım cevap 20 idi arkadaşlar. Ancak 13 yıl demişim. Ee, 13 yıl dediği için 10 yılı açtığı için cevabımız burada 30 olacak. Yani Ceyhan olacak. Buna lütfen dikkat edin. Bakın bir daha söylüyorum. 10 yıl yazsaydım neden 20 olacaktı? Çünkü devlet memurlarında devlet memurlarının yıllık izinleri 1 yıl ile 10 yıl arasındaysa 10 yıl dahil, dahil olmak üzere. Ee, bu durumda özür diliyorum. 30 yazıyorum. 20 söyleyip 30 yazıyorsun. Hocam Gece 2'de video çekmek nasıl bir buyurdur? Arkadaşlar 1 yıl ile 10 yıl arasında ise de memurun çalıştığı e, süre ve 10 yıl dahil ise 20 gün. 10 yıl üstü ise bak 10 yıl üstü ise ya da daha iyi anlamanız için şöyle söyleyeyim. 10 yıldan daha fazla ise arkadaşlar memurlarımızın yıllık izni 30 gündür. E bakıyoruz Nur Evşan'a 13 yıl görev yapmış. Demek ki yıllık izni 30 gün arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Anayasa Mahkemesi ilk kez, ilk kez ilkler önemli. Hangi anayasa ile kurulmuştur diye sormuşuz. Teşkilat esasiye değil, 24 anayasası değil, 27 diye bir anayasa sözde yok. 82 yani bizim şu anki anayasamız da değil arkadaşlar. Anayasa Mahkememiz ilk kez 61 anayasası ile kurulmuştur. Direkt bilgi sorusu. O yüzden doğrudan işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ne sormuşuz? 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir diye sormuşuz. Arkadaşlar yani ÖSYM'nin mantığında bu sistem değişmezse bu soru bir gün gelecek. Bir kere onu söyleyeyim. İstisnai memur sorusu bir gün sorulacak. İnşallah o yıl bu yıl olur. E, şıklara baktığımızda ya da şıklara bakmadan şöyle genel bir konuşacak olursak arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz e, memuriyetliğe girdiğimizde memurluk mesleğinin sınıfları vardır. Mesela işte avukat hizmetleri sınıfı, din hizmetleri ya da emniyet hizmetleri gibi işte polis başkomiser örneğin işte emniyet hizmetleri sınıfında ya da işte imam müftü gibi bunlar din hizmetleri sınıfında. Tüm bunların haricinde bir de bizim istisnai memurlarımız vardır arkadaşlar. İstisnai memurlar. Burada özellikle bir şeyi ayırt edin diye sordum değerli arkadaşlar. E, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında vali kaymakam gibi e, başta duran yöneticileri görebiliriz arkadaşlar. Ancak vali istisnai memur iken kaymakam istisnai memur değildir. E, bu da detay bir bilgidir. Yine bunun dışında bakan yardımcıları, milli istihbarat teşkilatı, özel kalem müdürlüğü aynı zamanda mesela buraya yazmadığımız ne var? TBMM e, memurlukları, TBMM memurlukları. E, yine e, başka kaynaklarda şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, gerçi milli istihbarat demişiz ama savunma sanayi başkanlığına ait ya da savunma sanayisi başkanı şeklinde yine bunların hepsi de istisnai memurlar arasında sayılabilir. Kim sayılmaz? Kaymakam, kaymakam istisnai memur değildir. Ee, unutmayalım. Gece rüyalarınıza girene kadar tekrar edeceğim. 80'i kanayasasına göre TBMM ara seçimleri genel seçimlere ne kadar süre kala yapılamaz? Arkadaşlar TBMM ara seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili yine yorum sorularımla olacak. 
Ee, ama bunun dışında ne yapmışız biz? Küçük bir bilgi sormuşuz. TBMM ara seçimleri demişiz. Genel seçimlere ne kadar süre kala yapılamaz? Bir yıl kala böyle bir durumdan söz edilemez arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hocam kral diyorsun kral anayasayla ne ilgisi var? Var arkadaşlar. Yani böyle bazen gene kültür soruları da sorulabiliyor. Kralın yetkisini sınırlandırmaya yönelik ilk anayasacılık hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'da deseydi kanun esası oldu. Kral demiş Magna Carta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Bakalım son soru ki bununla birlikte de 100. sorumuzu devirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Bakın bu da detay bir bilgi ve güzel bir bilgi. Yani karşınıza çıkabilir. 82 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar diye sormuşuz. Aslında mesela kime sunar diye de sorabilirdik arkadaşlar. Ama ben size TBMM'ye sunacağını söylemişim. Kaç gün yani en az kaç gün önce sunması gerekir? 75 gün önce sunması gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Şimdi özellikle şu kaynakların altına birazcık da borçluk bırakıyorum arkadaşlar. Belki not niyetine kullanırsınız yani yazacağınız ekstra bir şeyler olabilir. Soru çözümlerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum kanalımın oynatma listesinde e, konu anlatımı ayrı, vatandaşlık dersi soru çözümü ayrı, short videolarım ayrı. Ve tabii ki ilerleyen zamanlarda deneme sınavı çözümlerinde ayrı olacak. Ee, özellikle hani sizler de takip ederken ya işte acaba hangi videoyu izledim izlemedim şeklinde kafanızın karışmaması için oynatma listesine girip izlemenizi tavsiye ederim kıymetli arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur eğitim videolarım. Lütfen eğitim videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.